السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھ سو تین مدینہ منورہ کی کارگزاری مرکز رائے ون کا مشورہ مئی دو ہزار انیس مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک مہواتی سے گفتگو دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علام اللہ نبی جماعدہ اما بعد مدینہ منورہ کی کارگزاری مفتی کریم بخش صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی عبد الرحیم صاحب بنگلہ دیش کے مفتی اظہار الحسن صاحب اور دیگر علماء اکرام دامت برکات ہم جمع ہوئے مفتی اظہار الحسن صاحب بنگلہ دیش والوں نے کارگزاری سنائی کہ خواب بھی سنایا جو کچھ دیکھا تھا اور میڈیا کے ذریعے دنیا میں بھی سنایا اور خود بنگلہ دیش کے علماء اکرام کے ناروا سلوک پر حضرت جی رابے کو معذرت نامہ بھی لکھا اور پھر مرکز نظام الدین بھی گئے وہاں قیام کیا سارے تاثرات بیان کیے مدینہ میں جمع سارے اکابرین کے سامنے شرائیت کی ساری جعل سازی سامنے آئی اور پھر مدینہ مرورہ کے ذمہ داروں نے حضرت مفتی کریم بخش صاحب دعوت برکات ہم سے بنگلہ مارکیٹ مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہیں وہاں تبلیغی ساتھیوں کو جوڑا اور دو مرتبہ بیان کروایا جناب احمد لاٹ صاحب بھی اپنی مہم کو لے کر پہنچ گئے مفتی کریم بخش صاحب دعوت برکات ہم سے ملنا چاہا مگر مفتی صاحب ان سے ملنے کو تیار نہیں ہوئے اس طرح سے جناب احمد لاٹ صاحب نے دوسرے اکابرین پر مصالحت و مصالحت و مفاہمت کروانے کی بات رکھی مگر کچھ طے نہیں ہو سکا مگر بعد مفتیان اکرام نے مرکر نظام الدین جا کر صلح کی بات کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہم نے قسط نمبر چھ سو چھ سو ایک چھ سو دو میں واضح طور پر لکھا تھا کہ مرکر نظام الدین میں وہی بات مقبول ہوں گی جو سیرت تجیبہ کے مطابق ہوں نمبر ایک جو بھی مرکز جائے وہ بلا شرط جائے نمبر دو مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات ہم تین شرطوں کے بغیر بات ماننے والے نہیں اس لیے اکابرین کا مفاہمت کے لیے جانا بے معنی ہو کر رہ جائیں گا فائدہ شرائیت کے دجل شرائیت کے دجل سے اللہ تعالیٰ نے اکابرین کو محفوظ فرما لیا جناب احمد لاٹ صاحب کی حاضری بے معنی ہو کر رہ گئی الحمد للہ رائیون کا مشورہ مرکز رائیون میں ملک کا ماہانہ مشورہ بارہ تیرہ چودہ اپریل دو ہزار انیس کو ہوا جس میں سپر شعرہ والے گزشتہ کی طرح ڈنڈا بردار چار سو گنڈوں کو تعینات کر رکھا تھا جس میں سپر شعرہ والوں نے گزشتہ کی طرح ڈنڈا بردار چار سو گنڈوں کو تعینات کر رکھا تھا سارے کمرے مرکز کے مقفل کر دیے گئے تھے قدیم شعرہ والے ایک طرح سے مقید ہو کر رہ گئے تھے میواتی برادری ایک ہزار کے قریب پہنچ چکی تھی سپر شعرہ والوں نے ان پر گنڈوں کو لگا دیا بہرحال مشورہ ختم ہو گیا گزشتہ مشورہ مار دھاڑ اور پولیس کی کاروائی گرفتار پولیس کی کاروائی گرفتاریاں وغیرہ سب ایک ڈرامہ تھا پیسہ بولتا ہے کہ مانند شرائیت والوں نے پھر سے قانون کے رکوالوں کو کچھ لے دے کر اپنی بات چلا لی اس دفعہ تو سندھ کے گنڈے بھی بلا لیے گئے تھے جن کے سرغنے کا نام تھا سیف اللہ اللہ اسے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے مولانا طارق جمیل صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ کی ایک میواتی ساتھی کے ساتھ گفتگو میواتی ساتھی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میواتی ساتھی مولانا مرکز رائیون میں ڈنڈا بردار گنڈے جمع ہیں اور سپر شورا والے یعنی ندیم سلیم فہیم نے قدیم شورا کو یرغمال بنا رکھا ہے آج کا مشورہ بھی گزشتہ مشروع کی طرح ظلم و دبدبے کی سیاست کا شکار ہو گیا کچھ گنڈے تو ملتان کے علماء کو بھی ڈھونڈ رہے تھے مولانا طارق جمیل بھائی دشمنان اسلام تو رائیون مرکز کو تالا لگانے اور ملک پاکستان سے تبلیغ کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے یہ تو آپ میواتی قوم کی قربانیوں کا اثر ہے کہ تبلیغ و مرکز رائیون قائم ہیں اور فرمایا کہ ویسے شورا والوں نے پنڈی میں اپنا مرکز بنانا طے کیا ہوا ہے والسلام شورا والوں کی پالیسی اس وقت شرائیت والے ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہیں اب یہ لوگ کرو یا مرو کی پالیسی میں آ چکے ہیں ہر جگہ کرائے کے گنڈے لاتے ہیں ان کی سازش یہی ہے کہ خوب لڑائی جھگڑا ہو اور کچھ جانے جائے 
کچھ جانے زائے ہوں مقدمے ہوں کوٹ اور کچھری چلے اور مرکز رائے ونڈ بند ہو جائے افتوس تو قانون نافذ کرنے والوں کی دہری پولیسی پر ہے مرکز رائے ونڈ کی گنڈا گردی کو صاف کرنا ختم کرنا قانون کے محافظوں کے ہاتھ کا بائے ہاتھ کا خیل ہے مگر مال کی حوص نے دل و ضمیر کو مردہ کر رکھا ہے نہ اللہ کے گھر مستد مرکز رائیون کا خیال ہے اور نہ ہی رائیون مرکز کے ذریعے دین فیلنے کی عظمت کا ان سپر شورا والوں سے قانون یہ تو پوچھیں کہ ان کی مرکز رائیون میں کیا حیثیت ہے سپر شورا غیر اسلامی کمیونسٹ نظام ہیں قدیم شورا اسلامی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی عین شریعت اور اسلامی سنت پر قائم ہیں سپر شورا والے نہ تو مرکز رائیون کے ٹرسٹی ہے نہ تو قدیم شورا میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کے باوجود سپر شورا یعنی مولوی فہیم مولوی زیا ڈاکٹر ندیم اشرب ڈاکٹر سلیم مولوی خرشید وغیرہ سے قانون نافذ کرنے والے پونچھیں تفتیش کرے اور انہیں مرکز رائیون سے نکال کر انہیں اپنے اپنے گھروں کو بھیج دے یہ حکومت و قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہیں اور ان سپر شورا والوں کی طرف سے مار پیٹ عذیتوں اور دہشت سے میواتی قوم کو بچانا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہم ترین ذمہ داری ہیں اور یہی میواتی مرکز رائے ون کے اصل مالک و متولی ہیں اور ظلم یہ ہے کہ ان میواتیوں کی بات سننے اور ماننے اور انہیں انصاف دلانے کے بجائے قانون نافذ کرنے والا ادارہ اور ان کے آفیسران غیر مستحقہ سپر شورا کے غاصبین کی طرف داری کرتے ہیں انہی کی سنتے ہیں اب اب ارباب اقتدار ہی انصاف نہ دلا سکے تو میواتی قوم کہاں جائے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ رائیون مرکز کے اس جھگڑے کو رفو کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے جو منصف مزاج احباب پر مشتمل ہو اور وہ مرکز رائیون کی جیل اور اس کے ریٹینشن سینٹر کا معاینہ کرے اور کے معاینہ کرے اور اس سیل میں غیر قانونی طور پر میواتیوں کو سزا دینے اور زد و کوب کرنے والوں کو چن چن کر کیفر کردار تک پہنچائیں علاقے کی پولیس پر اکتفا نہ کرے علاقے کی پولیس انصاف پسند ہوتی تو یہ معاملہ پہلے ہی حل چکا ہو جا یہ معاملہ پہلے ہی حل ہو چکا ہوتا مسلمان ایک امت ہے دنیا بر میں اگر کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہوں تو اس پر زبان و قلم چھلانا ہر فرد مسلم پر فرد ہیں چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہوں کسی رنگ و نسل کا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس بات سے اور فرمایا جو شخص امت مسلمہ کے بارے میں انجان بنا رہے اور اس کے غم و درد میں شریک نہ ہوں وہ ہماری امت میں سے نہیں اور نہ تو اس کی عبادت قبول ہے نہ ایمان و انصاف نہ تو اس کی عبادت قبول ہے نہ ایمان و انصاف یہ حدیث صحیح ہے مسلمان کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم یعنی ظالم کی ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو صحیح حدیث ہے مسئلہ کسی بھی جگہ قانون نافذ کرنے والا حکمران ظلم ہوتے دیکھ کر چپ رہ جائے تو اس گناہ اور اس کے عتاب میں سارا ملک اس کے سارے حکمران حاکم و علماء قاضی منصب اور ساری عوام شامل ہوں گے اللہ کی لاٹی سے ڈرو ملکوں میں آسمانی بلائے زلزلے طوفان بیماریاں بھوک و افلاس اسی ظلم کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں حکومت کفر کے ساتھ تو پنپ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ نہیں پنپ سکتی ظالم آفیسرز اور حکام ملک کو تباہ کرنے والی دیمک کی طرح ہے دین سب پر مقدم ہے لوگوں کے اس اعتراض پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ہر بات پر یہی کہتے ہیں کہ قسطوں میں کہ ہماری قسطوں میں اہل علم کی بے اکرامی ہوتی ہیں چند علماء کی بے اکرامی سے کروڑوں عوام کے راہ راست پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہوں تو ہمیں یہ بے اکرامی ہزار مرتبہ منظور ہے اکرام کی چیز اللہ کا دین ہے اور اسی دن کے خاطر اللہ نے نبیوں کو تکلیفوں میں سکتے ہوئے دیکھا آروں پر چیرے جاتے ہوئے دیکھا ظالموں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا یہاں تک کہ اپنے نبی کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا یا ایہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک و علم تفعل فما بلغت رسالتا سورہ مائدہ آیت نمبر سڑھ سٹھ ترجمہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کیا 
اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا یہ بخاری کی حدیث ہے فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا بلا کم و کاست اور بلا خوف لو متلائم آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا حضرت علی رضی اللہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل شدہ کوئی بات ہے تو انہوں نے قسم خواہ کر فرمایا کہ کچھ بھی نہیں اور فرمایا اللہ فہمن یوتی اللہ رجولہ صحیح بخاری ترجمہ البتہ قرآن مجید کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرماتے ہیں فائدہ اس حدیث میں اور حضرت علی کے فرمان میں امامیہ شیعوں کے اس جھوٹ کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن غیر مکمل ہے علی کی ولایت و امامت و وسیع ہونے کی آیتیں ضائع کر دی گئی تنبی نطفے سے پیدا ہونے والا یہ شیعہ یہ فرقہ شیعہ نے خالق القائنات کی محافظت کے وعدے کا اعلانیہ انکار کر دیا شیعوں نے اللہ تبا تعالیٰ کے قرآن کے حفاظت کے دعوے کا اعلانیہ انکار کر دیا یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ حجر آیت نمبر انیس ترجمہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہے شیعہ نے اس آیت کا انکار کر دیا افسوس صد افسوس مولانا تاریخ جمیل صحاب قرآن آیات کے انکاری فرقے اہل تشعی کے چنگل میں کیسے فز گئے اور کس طرح سے ان شیعوں کو اسلام کا اصل وارث قرار دیا اور جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا تاریخ جمیل صحاب نے اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیا ہے یاد رکھیں دینی حقائق کو بیان کرنا علماء اکرام کی بے عدبی نہیں ہے البتہ علماء کی تعظیم اگر حق بولنے میں رکاوٹ بن رہی ہوں تو یہ دین و اسلام کے ساتھ کھلی بددیانتی ضرور ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَلَائِمْ میں جہاں سلاتین و جہ و جلال والے شامل ہیں کہ جن کے خوف کی وجہ سے حق بولا نہیں جا سکتا پہنچایا نہیں جا سکتا انہی میں بڑے درجے کے علماء و شائق بھی شامل ہیں کہ جن کی بزرگی حق کہنے میں بساوقات معنی ضرور ہو جاتی ہیں تحدیث نعمت کے طور پر لکھتا ہوں کہ سب علماء کی طرح میں بھی چپ بیٹھ جاتا تو ایمانداری سے کہوں کہ احمد لات صاحب کی شرائیت کہاں تک پہنچ جاتی خوف و حراسانی قسط لکھنا تو درکنار لوگوں پر مخلوق کا ڈر اس طرح غالب ہے کہ ہماری قسطوں کو آواز دینے سے یعنی پڑھنے سے تک ڈرتے ہیں قسط لکھنا تو درکنار لوگوں پر مخلوق کا ڈر اس طرح سے غالب ہے کہ ہماری قسطوں کو آواز دینے ہماری قسطوں کو آواز دینے سے یعنی پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں اللہ حافظ یاسر صاحب اور افتی سالم خان صاحب اشاتی کی آواز کو قبول فرمائے آمین بیسی و ساتیے سے التجا کی گئی مگر کوئی تیار ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ہم پر درجنوں جادوگروں سے شرائیت والے جادو کروا رہے ہیں لیکن سب فیل ہو جاتے ہیں تک چکے ہیں الحمدللہ واللہ یہ عصیم کا من الناس یعنی اے نبی اللہ تیری حفاظت فرمائیں گا لوگوں کے شر سے فائدہ جہاں اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے حضور کے امتیوں کی بھی حفاظت کا حفاظت کا کیا جانا اس عظیم اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے حضور کے امتیوں کی حفاظت کا کیا حضور کے امتیوں کی حفاظت کا کیا جانا اس عظیم اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے الحمدللہ ہم قسطیں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ فتن خبیصہ عالمی شورا نیس تو نابود ہو جائے حالات و مصائب انسان کو مضبوط و قوی بنا دیتے ہیں اور ہم حوصلہ پہاڑوں جیسا رکھتے ہیں الحمدللہ کسرت باطل سے دبنے کا نہیں اے آسمہ کسرت باطل سے دبنے کا نہیں اے آسمہ مرد میدان ہوں مرد میدان ہوں دل شیر زمان رکھتا ہوں میں دیکھنا ہے کہ کس کس کو جلاتی ہے یہ برق باغ کی ہر شاک پہ کا آنشیہ رکھتا ہوں میں کسرت باطل سے دبنے کا نہیں اے آسمہ مرد میدان ہوں دل شیر زمان رکھتا ہوں میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو جلاتی ہے یہ برق باغ کی ہر شاک پہ ایک آنشیہ رکھتا ہوں میں اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ